Hi students, we, have, we are going to study about debunger. We are going to study about debunger. We are going to study about debunger. What is debunger? Debunger is called Kadapatra. That is why we are going to study about the company. We are going to study about the issue of share, issue of debunger. Bond, anggana ni pale riyidi, nama kita panam suri ubi kian sahdi. Apa debunger itu barangnya? Nama kita beri return acknowledgement of money borrowed. Nama kita wipe apa made itu yang mana dina? Terlibat ikut guna, beri return acknowledgement yang ane itu debunger itu mana? Parah ini mana? Apa ini dina debt capital itu baraya, borrowed capital itu mana? Paraya. Adu boleh dan ni nicipa ni nak perisik ya ana, adu kali ni mana, itu wipe up needi ke mana. Apo debunger holders ini creditors ni mana, nampu paraya. Debunger holders ni ada ana creditor of the company. Apo ini barang ke water bagasnya mundo, illya. They do not have any voting rights. Ini barang ke water bagasnya illya. Manislayo, apo nampu kita company panam suri ubi ke mana dina. Ubiogi kena uru metode ana debunger anda, pada ina kada patram wadi panam suri ubi kya. Adto dahi, nama kita debunger wadi panam suri ubi kum bol, yang dalal mana, adi ne netanggal endo kya nu muka. Debunger wadi panam suri ubi kum bol, company ude aset panaya mai nalgun nund. Apa debunger endo rena endo lorna secure de lorna ana. Adu bole debunger holders ina ura payum Nampu de return, return orang ni berani dari kem polisha, tuhsi ayam polisha ni bikin. Karena, ini respective of profit. Company ni lah apa munda ya, atau illa yang gitu. Debunger holders ni, orang apa itu, perdi pala kitu. Aduh boleh, issue of debunger enable the company to provide high return to equity shareholder when the earnings of company are good. Issue of debunger enable company to provide high return. Nampre ini debunger endine sahaya kita orang ayam. Nampre shareholders inde, wajimanam kutan sahaya kita. Enggane ayam shareholders inde, wajimanam kutan sahaya kita. Ada ayat, nampre kadapatram wedi panang kalakti jeda, nicipa cahda ayam parisha kudutal. Aa, awak ku kudukan ulah tu tiri. Apa nampre company ke gitunna lapat inde, pangga shareholders inu matra mai biidi cedukan sahdi kyu. Ingan eh ubi yogi kena dini ada trading on equity yang mana parah ini. Manislah yo, apa debunger issue je itu bonda. Shareholders ini return kuantan sumi kena perwatan mana trading on equity yang mana parah ini. Debunger holders have no right either to vote. Vote apa gasa ni berarti illya. Aduh vale company ura management dulu, apa gasa ni illya. Pache apa debunger wadi, namu ker panam suruh bikin board. Additional capital ada, without diluting control over its management. Apa ini debunger holders ini, otak agak sih mila, management ini niendri kian beri mila. Aduh, kondo dengne, ini debunger holders, nama mula management ini de, company ini de, udah mesti otak agak sih terkai gada tan beri mila. Next one, interest paid on debunger treated as a expense. Nama mula debunger ni kudu kuna. Pajisha yang itu parah ini nada, yang dah ana cila bana. Di banjar nu kudu kuna pajisha yang itu parah ini nada, cila bana. It is charge with to profit of the company. Ida evade charge ini nada company uda, charge with to company uda profit ini charge ini nno. Adu kondo dengne, ida nama uda income tax sila deduction gitu nno. Apa yang itu kaya ana di banjar folder sini le, ne, tam yang itu kaya ana, orang nama dahi, nama kita ini loan yang itu parah ini nada secured loan ana. Debunger holders ini na urapa ayam perdebalan lebih kum, company ke profit illa ayam kita perdebalan lebih kum. Aduh boleh dengne debunger enable company to provide high return to equity shareholders. Equity shareholders ini na nallu yu return provide je ini na debunger issue je ini orang tu sahdi ke aduh orang tu trading on equity kutan sahdi ke na. Aduh tu debunger holders have no right either to vote. Vote apa aja tu na. Ilya, adu walau dengan management itu, kerana nampaknya sahaja kila adu unda, nampu de equity shareholders ini controlling power dilute, jadi nila. Adat dah interest paid on debunger treated as expense. 
അപ്പൊ ഡിവൻഡറിന് കൊടുക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചിലവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സില് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എന്തെല്ലാമാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിവൻജർ ഇഫ് ഏണിങ് ഓഫ് കമ്പനി അൺസെർട്ടൻ ആൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ കമ്പനിയുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനിശ്ചിതത്വമാണ് അത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃത്യമായി പലിശ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ ഡിബൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്ന പലിശ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഫിക്സഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ഫിക്സഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് വരുമാനമില്ല എങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുക എന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ആണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പനി വിച്ച് ഇഷ്യൂ ഡിബൻഡർ ക്രിയേറ്റ് എ ചാർജ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് അസറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഡിബൻഡർ ഹോൾഡർ അപ്പോ കമ്പനി ഡിബൻഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ അസറ്റിന് മേലെ ഒരു ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ കമ്പനി നോട്ട് ഹാവ് ഇന ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബോറോ മണി ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻഡർ അപ്പോ ഇതുമേ ഒരു ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഫർദർ ബോറോ സാധിക്കുമോ ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോ കമ്പനി വിച്ച് ഇഷ്യൂ ഡിബൻഡർ ക്രിയേറ്റ് എ ചാർജ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് അസറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അസറ്റ് കമ്പനിക്ക് പിന്നെ പണം കടം വാങ്ങുന്നതിന് ഇല്ലാതെ വരുന്നു അസറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി വൺസ് മോഡ്ഗേജ്ഡ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് മോഡ്ഗേജ് ചെയ്താൽ ക്യാൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫർദർ ബോറോയിങ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഈ പിന്നെ അസറ്റ് രണ്ടാമത് പണയം വെക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല സോ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിവൻഡർ റിഡ്യൂസ് ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ വായ്പ മേടിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ലിമിറ്റേഷൻ മനസ്സിലായോ ഒന്നാമതായി കമ്പനിയുടെ വരുമാനം എന്നത് അനിശ്ചിതത്വമാണ് കമ്പനിക്ക് വരുമാനമില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി പലിശ കൊടുക്കുക എന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് മേ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൻഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഡിവൻഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുപോലെ ഒരിക്കൽ അസറ്റ് ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ കമ്പനി ഡിവൻഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അസറ്റ് പണയമായി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പിന്നെ അസറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ബോറോ മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ വായ്പ മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് കമ്പനിയുടെ ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ അഫക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി റഫേഴ്സ് ടു യൂസ് ഓഫ് ഹൈ ഡെപ്റ്റ് ഫോർ എൻഷുറിംഗ് ഹൈ റിട്ടേൺ ഫോർ ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മള് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ റിട്ടേൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയ ഡിബൻഡർ പോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത അപ്പോ ഡിബൻഡറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിബൻഡർ ആണ് പല തരത്തിലുള്ള ഡിബൻഡറുകൾ ഉണ്ട് റെഡീമബിൾ ആൻഡ് ഇറഡീമബിൾ റെഡീമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡിബൻഡർ ആണ് റെഡീമബിൾ ഡിബൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഇല്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഇല്ല എങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ഫിക്സഡ് ടൈം ഫൈവ് വിച്ച് കമ്പനി ഇസ് ബൗണ്ട് ടു പേ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു കൃത്യമായ സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഡിബൻഡർ ആണ് ഇ റെഡീമബിൾ ഡിബൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡിബൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സ് കെ നോട്ട് ഡിമാൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദയർ മണി അവരുടെ പൈസ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ല കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലിശ അടയ്ക്കുന്നതിൽ പിഴ വരുത്താനും പറ്റില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിബൻഡറിനെയാണ് പെർപ്പച്ച ഡിബൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിശ്ചിത കാലയളവ് ശേഷം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് റെഡീമബിൾ നിശ്ചിത കാലയളവ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ ഇ റെഡീമബിൾ ഡിബൻഡർ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺവേർട്ടബിൾ ആൻഡ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻഡർ ഹോൾഡർ ഓഫ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻഡർ ആർ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ ടു കൺവേർട്ട് ദയർ ഡിബൻഡർ ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അതായത് ഈ കൺവേർട്ടബിൾ ഡ
registered and bearer debenture for registered debenture the issuing company maintain a record of debenture holder debenture holder in the record namla pair of register jay the sushi ki anagil adine registered debenture in the paraya in the bearer debenture arana adine interest to coupons attached jay the arano kaivasham which samayam agumbol produce jay another avene bearer debenture in the paraya अब अब ट्रांसफरबल बै मियर डेलिवरी अब नमुक वेद कईमा आर्मे कईवशं वे अगर डिबंजर होंडर ऐर डिबंजर पर मनसो नेक्स्ट वण डिफरें बिटवीन षेर आिबंजर डिबंजर तमिल व्यतम अंदाई षेर डिबंजर तमिल व्यतर्स ओणेस ऑफ दि कंपनी आ डिबंजर होलडेस आरानेटेसोर गेट डिविडेंडर डिविडेंड डिबंजर होलडेस पलिश नेक्स्टर्डियल ओणेस अदटवकाश डिबंजर होलडेस मीटिंग अटंशमो इला अद मानेजमेंट नेक्स्ट नो सूरीटी रिक्वयू षेर इश्यू नो सूरीटी याद पणय डिबंजर जनरल डिबंजेस डिबंजर पणय कंपनिय असट पर नेक्स्टर्पिटल पेड बैक ओणी आफ्टर पे डिबंजर होंडर आडिटे अब नापिटल षेर क्यापिटल पे आफ्टर पे डिबंजर होंडर आडिटे डिबंजर होंडेस मतुदेमेर क्यापिटल नल्गू डिबंजर होंडेस मतलब मे ते पेयमेंट कयोरीटी मुनगणन उ मनसो अ ई षे प्रतिफल वाली नष्ट साध्यु अणसर्टिटी ऑफ ऋटेण अलग अनिश्चितत्व नीन मतलब लिट रिस्क ड्यू टू सर्टिटी ऑफ ऋट कृत्यु ऋटेण कृत्यता लिट रिस्क ओके मनसो अब डिफरें बिटवीन इक्टी षे अल इक्टी षेर डिबंजर तमिल व्यतस मनसो इन अड़ता नमुक नोक लोण फ्रम स्पेल फिनाश्यल इंस्टिट्यूशन ऐसा फिनाश्यल इंस्टिट्यूशन इंस्टिट्यूशन आया इंडस्ट्रियल फिनाशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल री कंसट्रक्ष बैंक ऑफ इंडिया स्टे फिनाश्यल को स्टे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एस्टाब्लिष्ड फिनाश्यल सपोर्ट न्यू एंटरप्राइस स्थापना आरंभ अक्सपाशन आोडेशन वे स्थापना आरंभ अब इतना इंस्टिट्यूशन प्रोवैड मीडियम आोंग टेम फिनाश्यल असीस्ट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइस अब व्यवसाय मीडियम आोंग टेम फिनाश्यल असीस्ट नल्क अब स्पेल फिनाश्यल इंस्टिट्यूशन एक्सापि ई एफ सी अब डीसी इवरेलें एक्सापि अब इतना इंस्टिट्यूशन लोण ग्रांट मक्सीम पीरियड ट्वेंटी फैर इंजुर्ष इवर लोण नल्काम मेजर बेनिफिट डिराइव फ्रम सच लोण इन क्या रेट ऑफ इंट्रस्ट नल्कद मार्केट रेटे कुमें अल एम ऑफ लोण इस लार्ज इन वायप तक वलुदायु अः वायप तक वलुदायु अट्ठ ऑफ इंट्रस्ट वाले लोवर नेक्स्ट नमुक पढ़ान बोरोइंग फ्रम कोमेल बैंक कोमेल बैंक कई वायप मेड़ा एप्रकार नोक अदायमेल बैंक आदि कल लोंग टेम लोण नल्कर नल्कोट लोण आई टू फाइव इयर वे इमेल बैंक लोण नल्को आदिकाले शोर्ट पीरियड लोण आई 
നോർമലി ദ ഗീവ് ടേം ലോൺ ഫോർ വൺ ടു ടു ഇയർ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്നത് ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്കൊക്കെയാണ് വായ്പ നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻസ് ടു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ പെട്ട സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റിനാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് വായ്പ നൽകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വായ്പ മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ലോൺ എമൗണ്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഏത് ഫ്ലെക്സിബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഏത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ രണ്ടാമതായി ബാങ്ക് കീപ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദയർ ക്ലയൻ സീക്രട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കക്ഷിയുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ബാങ്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന പറയുന്ന അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആർ ലോവർ ആസ് കമ്പയർ ടു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഡിബഞ്ചർ നമ്മുടെ ഷെയറും ഡിബഞ്ചറും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സമയം ഇതിന്റെ ചിലവ് വളരെ കുറവാന്ന് പറയണ ബാങ്ക് ഡു നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ ഇന്റേണൽ അഫയർ ഓഫ് ബോറോയിങ് കൺസേൺ അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ബോറോയിങ് കൺസേണിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ആര് ഇടപെടില്ല എന്ന് പറയണ ബാങ്ക് ഇടപെടില്ല എന്ന് പറയണം അതുപോലെ ലോൺ ക്യാൻ ബി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ഈസി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വളരെ എളുപ്പത്തില് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വഴി ഈ പണം നമുക്ക് അടച്ചു തീർക്കാം എന്ന് പറയണ അതുപോലെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ വില്ലേജ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ഇസ് വെരി ലോ ഇപ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനാണ് അതുപോലെ വില്ലേജിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയക്കൊക്കെ ലോൺ നൽകുമ്പോൾ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ബാങ്ക് റിക്വയർ പേഴ്സണൽ ഗ്യാരണ്ടി ബാങ്ക് പേഴ്സണൽ ഗ്യാരണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് പണയമായി ചോദിക്കുന്നു ലോൺ നൽകുമ്പോഴേ അസറ്റ് പണയമായി വയ്ക്കാൻ പറയും അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ഗ്യാരണ്ടി ചോദിച്ചേക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസ് ആർ എക്സ്റ്റൻഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് അൺസെർട്ടനിറ്റി അബൌട്ട് ദയർ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയണം ഇത് തുറന്നു പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ടു മെനി ഫോർമാലിറ്റി ആർ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ മേടിക്കാൻ നേരത്ത് ധാരാളം ഫോർമാലിറ്റീസ് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്താണ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നാൽ അതായത് നമ്മുടെ അണ്ടർ ദീസ് മെത്തേഡ് കമ്പനി ക്യാൻ റേസ് ഫണ്ട് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ദയർ ഷെയർ ഹോൾഡർ എംപ്ലോയി ആൻഡ് ജനറൽ പബ്ലിക് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ദയർ സേവിംഗ് വിത്ത് ദി കമ്പനി അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനി ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നോ ഈ എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഡെപ്പോസിറ്റ് രൂപത്തിൽ അവരുടെ സമ്പാദ്യം കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാം to attract public deposit company usually offer high rate of interest than interest on bank deposit appo ipragaram to attract public public ne aagarshipikkunnathinu vendi high rate of interest aayirikkum charge cheynathu appo sadharana ipragaram nammle deposit collect cheynathu 6 month to 36 month aayirikkum 6 maasam mudal 36 maasam vare aayirikkum ee fixed deposit nammle accept cheynathu ഓക്കെ അപ്പോ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മനസ്സിലായോ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വഴി ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വഴി ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി ഇത് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി മെത്തേഡ് വളരെ എളുപ്പമായ ഒരു ബോറോയിങ് മണി ത്രൂ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ മെനി ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റി ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റി പാലിക്കണോ വേണ്ട നോ ചാർജ് ഓൺ അസെറ്റ് ഇവിടെ അസെറ്റിന്റെ മേലെ നമുക്ക് പണയമായി എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക് 
പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റിന് വഴി പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഡിവഞ്ചർ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചിലവ് കുറവാണ് അടുത്തത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബ്രിങ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ മൂലധന ഘടന അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് അയവ് വരുത്തുന്നതിന് ഈ മെത്തേഡ് സഹായിക്കുന്നു ദീസ് ക്യാൻ ബി റേസ്ഡ് വെൻ നീഡഡ് ആൻഡ് റീഫണ്ടഡ് വെൻ നോട്ട് റിക്വയർഡ് എപ്പോഴാ ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴാ വേണ്ടാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും പാലിക്കാനില്ല അതുപോലെ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നൽകുന്നു ഓക്കെ എത്ര മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷവശങ്ങൾ നോക്കാം മൊത്തം അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ് അൺസെർട്ടൈനിറ്റി ആണ് കൺസേൺ ഷുഡ് ബി ഹൈ റെപ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ഹൈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ടു അട്രാക്ട് പബ്ലിക് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ദയർ സേവിങ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നമുക്ക് വളരെയധികം റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഹൈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് പബ്ലിക്കിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണം വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും അപ്പൊ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ദോഷം രണ്ടാമതായി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി പബ്ലിക് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ചാർജ് ഓൺ ദി അസെറ്റ് ഓഫ് ദി കൺസേൺ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു അസറ്റവും പണയമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിന് യാതൊരു സേഫ്റ്റിയും ഇല്ല അതുപോലെ അടുത്ത പോയിന്റ് ലിമിറ്റ് ഓൺ എമൗണ്ട് റേസ്ഡ് നമുക്ക് ഈ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വഴി സ്വരൂപിക്കാൻ പറ്റുന്ന തുകയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം ലിമിറ്റ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ക്യാൻ ബി റേസ്ഡ് ത്രൂ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് റീട്ടൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് എന്താ റീട്ടൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെക്കും അതായത് കമ്പനി സെറ്റ് സൈഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ടു മീറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭാവിയിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് റീട്ടൻഷൻ റീട്ടൈൻ ഡേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വിതരണം ചെയ്യുമോ ഇത് ഇല്ല ബട്ട് ഈസ് റീട്ടൈൻഡ് ഓർ റീ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നിലനിർത്തുന്നു ബിസിനസ്സിൽ അത് മറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെയാണ് റീട്ടൈൻഡ് ഏണിങ് അഥവാ പ്ലവിങ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും മറിച്ചത് നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ റീട്ടൈൻഡ് ഏണിങ് അഥവാ പ്ലവിങ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ കമ്പനി ആർ റിക്വയർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ റിസർവ് അയ ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാം ഡിവഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാം ഡിവിഡൻ ഇക്വലൈസേഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധന കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് ഈ റീട്ടൈൻഡ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു കമ്പനിക്ക് ഹൈ ഇനഫ് റിസർവ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ക്യാൻ ഫേസ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇൻ ബിസിനസ് കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെനഫിറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എഷ്യോഡ് ഓ സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും വെൻ എ കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് ഏൺ ഇന പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് റിസർവ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈ വർഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിസർവ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാലോ അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ഥിരമായ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നതിന് ഈ മെത്തേഡ് സഹായിക്കും എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഹൈ പ്രോഫിറ്റ
അതായത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കുറഞ്ഞ ലാഭ വിഹിതമാണ് വിതരണം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോ അത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ത്രൂ റീട്ടെയിൽഡ് ഏണിംഗ് എൻകറേജ് മാനേജ്മെന്റ് ടു ബി ലെസ് കെയർഫുൾ വിത്ത് ദി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് വിച്ച് മേ ലീഡ് ടു ലോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതായത് ഈ ക്യാപിറ്റല് നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ച് റീട്ടെയിൽഡ് ഏണിങ്സിലായിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് എൻകറേജ് മാനേജ്മെന്റ് ടു ബി ലെസ് കെയർഫുൾ വിത്ത് ദി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇനി പിന്നീട് ഫണ്ട് എല്ലാം നേരെ പട്ടണം ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയണേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ താല്പര്യത്തെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആണ് ലിമിറ്റേഷൻ ആയി വരുന്നത് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് റിക്വയർഡ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എമങ് ഷെയർ ഹോൾഡറിന്റെ ഇടയിൽ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ഉള്ള പണത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് ആണ് എന്താ ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് അതൊരു കരാറാണ് അതിൽ വൺ ക്യാൻ യൂസ് ദി അസെറ്റ് ഓഫ് അതർ ഒരാള് മറ്റൊരാളുടെ അസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണ് അപ്പോ ഇവന് സ്വന്തമായി അസെറ്റ് വേണമെന്നില്ല മറ്റൊരാളുടെ അസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ കരാർ പ്രകാരം നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉടമസ്ഥനെ പറയുന്നത് ലെസർ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നവനെ പറയുന്നത് ലെസ്സി എന്നുമാണ് ഈ കാലയളവിനെ പറയുന്നത് ലീസ് പിരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിരീഡ് ഓഫ് യൂസ് ഇസ് കോൾഡ് ലീസ് പിരീഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരാറാണ് അതിൻപ്രകാരം ഓണർ ഓഫ് അസെറ്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കും അവനെ പറയുന്നത് യൂസർ എന്നാണ് അവൻ ലെസ്സിയാണ് ഉടമസ്ഥനാരാണ് ലെസ് എത്ര കാലയളവിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലീസ് പിരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് അതിനെ പറയുന്നത് ലീസ് പിരീഡ് എന്നാണ് പകരമായി യൂസർ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് റെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് അതായത് അസറ്റ് നമ്മൾ പാട്ടത്തിന് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് ലീസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില കേസുകളിൽ ഈ അസറ്റ് ഓണർ വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസർക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കാം കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ച് വിൽക്കും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അഥവാ യൂസർ അത് മേടിച്ചില്ല എങ്കിലോ മറിച്ച് വീണ്ടും ലീസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലീസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കൊടുക്കാന്ന് പറയണ ഓണർ ഓഫ് അസറ്റ് ഹാസ് ഓപ്ഷൻ ടു സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദി യൂസർ അറ്റ് എ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഓണർ ഓഫ് അസറ്റ് ഈ അസറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വിൽക്ക വിൽക്കുമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മേടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് വീണ്ടും ലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പറയണ അപ്പോ സംടൈം യൂസർ കമ്പനി മേ റിക്വസ്റ്റ് ലീസിംഗ് കമ്പനി ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ് ചിലപ്പോ അത് മേടിക്കാൻ അവൻ താല്പര്യം കാണിക്കും അല്ല എങ്കിൽ ലീസ് ബേസിസിൽ വീണ്ടും എടുക്കും ദിസ് എനേബിൾ കമ്പനി ടു സേവ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ അതർ പർപ്പസ് അപ്പോ വേറെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും പണം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ലീസ് ബാക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓണർ ഓഫ് ദി അസറ്റ് നമ്മുടെ യൂസർക്ക് അസറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കും അല്ല എങ്കിൽ നിശ്ചിത കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ അത് വിൽക്കും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചോളാൻ പറയും അങ്ങനെ രണ്ട് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ദീർഘകാലം പണം ഉപയോഗിക്കാം അത് മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇതിനെ സെയിൽസ് ആൻഡ് ലീസ് ബാക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫണ്ട് ഫോർ ദി ബിസിനസ് ക്യാൻ ഓൾസോ റേസ് ഫ്രം ഫോറിൻ സോഴ്സസ് നമ്മൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം സ്വരൂപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കൊളാബറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫോറിൻ കമ്പനി ഫോറിൻ കമ്പനിയുമായി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്താണ് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഫണ്ട് വിദേശ വിദേശ കമ്പനികളിൽ നിന്നും മറ്റുമായി കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കമ്പനി ക്യാൻ ടേക്ക് ലോൺ ഫ്രം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈക്ക
ADR, American Depository Receipts. This is random different methods of raising fund from foreign sources. We foreign sources in the Panam Sorubi canula, Randu Margangalana, GDR, ADR. Under this method, share of Indian company are issued in the form of depository receipt. Under this method, share of Indian company, Indian company would share. In the Rubatin number issue jayum, depository receipt like issue jayum uh, that are traded on foreign market. Are in the Alisham foreign market in other Viapara chain. Upon GDR, ADR, Vadi, Namuka, foreign sources in the Panam collect jayam. Upon e under this method, Indian company would uh, share in a number and the Kimatum depository receipt like a Adia number convert jayum. Under GDR, share of company are first converted into depository receipt. And the can convert in the depository receipt like Iran convert in the international banks. These depository receipts are denominated in US dollar. This is the denominated in US dollar. These depository receipts are offered for sale globally through foreign stock exchange. This is the way to foreign stock exchange. Then, the holder of GDR is entitled to dividend. If you have a dividend, you can get a dividend. You can get a dividend. So, Indian company, ICICI, Vipro, this is the way to GDR. If you have a GDR company, Indian company, share the depository receipts the international bank. That is the foreign stock exchange. 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 That is the Depository receipts which are issued by USA Bank for trading only American stock market. American stock market is not the same. This is the same. ADR is the same. ADR is issued only to American citizen. American citizen is the same. This is the same. ADR is the same. So, if you have an Indian company, you can convert depository receipts to the international bank. Videsha to last stock market will be taken in Chia and get Adina GDR, ADR no paria. Clear Io, okay. Apo in the class, I love woman slide in the Thank you.